Tanzania's favorite radio station. Radio One Stereo Sporty Leo. baada ya yanga kutupwa nje ya klabu bingwa Afrika dhidi ya mabingwa wa Misri Al Ahli sasa mambo mtelezo kombe la shirikisho wapangiwa Esperanka Simba sasa wajao na matumaini ya kumrudisha Okwi Hans Pop watoa onyo kwa mashabiki wa klabu hiyo kuendelea kumzonga sim, eh, endapo Simba itapofungwa wakimzonga watakiona cha mtimakuni uchaguzi wa chama cha makocha mchezo wa kuogelea watangazwa rasmi makocha waomba kujitokeza ili kuukuza mchezo huo Anayekuwa liga katika sporti leo ya Radio One Stereo jioni ya leo ni mimi mwana michezo wako Khalid Msabaha mwezangu ni Super Sabu Amru Masare washirika wetu ni Peps pamoja na Vodacom Pepsi sasa inakupa kiburudisho zaidi raha zaidi na thamani zaidi furaha kubwa thamani kubwa Pepsi kubwa pata Pepsi milinda na 7up za mililita 350 kwa punguzo la shilingi mia yani shilingi tano tu furaha kubwa thamani kubwa Pepsi kubwa hata kiburudisho zaidi kwa bei poa Pepsi live for now VP nimekutumia video WhatsApp ah, icheki basi oh haina noma ngoja nicheki da mb zote hizi si bora nichukue daladala faster nije kuicheki huko huko mwana bando mzozo wala <laughs> kama tufanye hivyo kwa nini uchukue daladala eh? nunua bando na mpesa upate bando nyingine bure ah hiyo mzuka sana nitumie basi ile link ya movie pata double bando kupitia mpesa nunua bando la cheka au internet kupitia mpesa upate bando nyingine bure ni rahisi piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli kununua bando vodacom power to you na mvora kwa mwanakuambia kazi ni kwako lakini pia peps nipo nao hapa katika spot leo ya Radio One Stereo. Kumbuka msikilizaji unaweza ukashiriki nasi hapa studio kwa kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0783558597 0783558597 Nasi tutasoma kile ambacho umekiandika. Nikukumbushe tena andika kulingana na kile ambacho umekisikia hapa katika spot leo ya Radio One Stereo. Mabingo tetezi wa klabu bingo uh, wa, wa wa ligi kuu soka Tanzania bara Young African hapo jana wameondoshwa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kutufurushwa kwa mabao mawili kwa moja katika mchezo wa marudiano huko Misri. Matokeo hayo yamewafanya Yanga waondoshe katika michuano hiyo kwa jumla mabao matatu kwa mawili dhidi ya miamba hao wa Misri. Lakini wakati Yanga wakitolewa klabu bingwa matumaini ya timu hiyo ni ya kuiwakilisha tena Tanzania yameendelea kuwepo ambapo wapo katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya raundi ya 16 bora huko wakipangiwa na timu ya Grupo Desportivo uh, Desportivo Sagrada Esperanca inayoshiriki ligi kuu huko nchini Angola. Timu hiyo imeonekana kuwa ni timu ya kawaida kwa wapenzi wa klabu ya Yanga kwani uh, katika msimamo wa ligi huko nchini kwao inashika nafasi ya kumi ikiwa na alama tisa ikiwa imecheza michezo sita kwa kushinda michezo mitatu na kufungwa michezo mitatu. Huko Zanzibar uh, matokeo haya wameyapokeaje? Faruk Karim anatujuza kwa mujibu wa mtandao wa shirikisho la soka barani Afrika CAF ambao sport imeuona Yanga imepata nafasi hiyo baada ya kufika hatua ya raundi ya pili hivyo kuingia kwenye kapu la robo finali ya kombe la shirikisho ambapo wamepangiwa kucheza na Sagrada Esperance ya Angola na Yanga itaanza nyumbani kati ya tarehe sita na nane mwezi wa mwezi ujao na marudiano kupigwa tarehe 17 au 18 Vigogo vingine lilotolewa na kuingia katika kapuni pamoja na TP Mazembe mabingwa tetezi mabingwa walikuwa mabingwa wa klabu bingwa Afrika ambao wamepangiwa kucheza na Stade Gabisene ya Tunisia Mamelodi Sundown takipiga na Madiama ya Ghana Itoeldo Sahel takipiga na Muonana Gabon Almerek ya Sudan kupiga na Kawakabi ya Morocco ambapo katika hatua hiyo Tunisia ameingiza klabu tatu Morocco ya mbili huku nchi nyingine wakiwa na wakilishi moja moja kimo Libya Kongo Misri Ghana na Tanzania Pambano la jana usiku Yanga ilikufa kishujaa baada ya kurusi goli dakika za majeruhi lakini Yanga hiyo iliwatia homa kipindupindu wa Misri hao katika dakika zote tisini na kuwasha na kuacha ngoma kamusoko na kanavaro wakiwasha moto ambao hautozimika katika nchi hiyo ya Misri Washabiki wa soka hapa Zanzibar kiongea tu hiyo Yanga wamesema bado nafasi nzuri kimataifa Rais wa matawi ya Yanga na msemaji wa matawi ya Yanga hapa Zanzibar Kaumu Ali amesema Tanzania imefaidika na michuano ya kimataifa na jina Tanzania limeshaanza kuogopewa. 
huku Brian Mohamed mchama huyo wa Yanga amesema Yanga bado ina ibabe katika kimataifa na itaendelea kudirisha ubabe wake huo. Kwanza matokeo ya jana yamenisikitisha na mpaka sasa hivi bado akili yangu haijatulia kwa matokeo ya jana. Kutegemea na jinsi mpira nilivyocheza nimecheza mpira mkubwa sana kwa kizuri sana na katika kufungwa dakika za majeruhi ndio kimenyuma zaidi mpaka maana mpaka dakika 94 bado ni kiwango changu kiko juu nikawa moja moja lakini dakika za mwisho za majeruhi hizo ndizo zilizosikisha mimi baada ya kupata kufungwa goli la pili lakini umeridhika na mchezo wa yanga unaocheza ah yani kwa yanga mchezo unaocheza jana nimeridhika sana na naomba wanachama wanachama wote wa dai yanga Afrika na wapenzi Tanzania mzima kwamba kwa mechi ya jana kwa kiwango cha yanga wanakuja wanachokiwaisha waendelee kujiamini na wakiamini kikosi chao yani matokeo tu ya mchezo kwa hiyo inshallah mwezi Mungu akitujalia kitiko la kukutaza mechi eh la pili tumejipanga vizuri vijana watarudi tuta, tutazidi kurekebisha makosa ambayo yalojitokeza tuna uhakika tuna uhakika tuna uhakika tutashinda mchezo wetu na tutatinga tena kwenye makundi Endapo Yanga itaitoa timu hiyo ya Angola itakuwa imefanikiwa kucheza taka kwenye hatua ya makundi na mbali kujekea sifa ya Tanzania pia itakuwa imejengezea mapato na kufaidika na mamilioni ya fedha yanotolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa timu nane zilizochuana katika utafuta ubingwa huu wa kombe la shirikisho kutoka Pakistan Zanzibar mimi ni Faruk Karim wa radio Asante sana Faruk Karim kutoka huko visiwani Zanzibar tupai moja kwa moja hadi huko Misri ambapo baada ya Yanga kuondoshwa wamepokeaje matokeo hayo Abdalla Darwish alikuwa ni mwenyeji wa klabu ya Yanga huko Misri Matokeo ya Yanga sisi kama Tanzania na ambao si wa Tanzania na wa Misri wenyewe of course matokeo yameridhika nayo kwa kutosha kwa maana hiyo sisi tumecheza vizuri sana lakini hilo goli ambalo tumepata lime limekuja kufunga kwa dakika hizo of course yani ni makosa tu ambayo ni mchezo lakini kwa sababu mchezo ulikuwa ni mzuri sana na kwa kweli tumeridhika Yanga sasa wanarudi katika kombe la shirikisho na wanakutana na timu ya Esperanca kutoka huko Angola. E, pengine kiwango cha timu yenu mnakitiza maji na kombe la shirikisho. Sisi tunazozama kwamba wakoza kushinda vizuri sana. Kutokana kwa kwamba isipokuwa tu mimi kama Darius na tukiomba tu kwamba waweke vizuri katika masala ya management. Waweke vizuri na hapo mwakisho wa wachezaji. Kwa kuwa wanacheza vizuri na mtindi sana. Kwa kuwa kocha anajitahidi katika pande yake na vile vile wachezaji walitumia akili zao za kuzaliwa na walikuwa na moyo mkubwa sana kwa ajili ya maana kwa kwamba ndio faida ya Tanzania tupe tupeleshe bendera kwa hiyo walifanya vizuri na wanakujisi kwa leo hivyo naipokea kwamba watafanya vizuri zaidi Waarabu mara nyingi wamekuwa wakifanya fujo hususan wanapokuwa nyumbani na baada kukamilika kwa mchezo huu hapo jana hakukuwa na fujo zozote uwanjani kwa kuwa kwamba mabomu wale walikuwa kwa yamekuwa mabaya sana na ilikuwa hali si nzuri pale lakini ikatokana kwamba tulitumia bizara kutokana kwa kwamba sisi tulikuwa tunaweza vizuri kwa kuwa wao walikuwa na hasira kwa hiyo tukaamua kuingia kwenye uwanjani na kufanya ile mchezo lakini hata hizo vile vile kwa kuwa mchezo ulikuwa ni mzuri wa kutosha na hata goli tuliyofunga ilikuwa ni goli ambalo ni maridadi sana na kama wao wamefunga lakini kwa kweli ilikuwa ni mchezo mzuri sana 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 na mwisho hata tuzondoka of course kwa kwa msimu wa Egypt inabidi tunazika mchezo na bidi usubiri kidogo. Kwa hiyo tunasubiri mpaka hiyo ahadi ya nje ikabadilika. Kwa hiyo ndio tukamua sasa tuondoke. Tukafika usubiri vizuri hata hivyo vile vile tulipata ulizi mzuri kutoka hapo. Ah, tulipata ulizi mzuri kutoka kutoka kwa serikali ya hapa na bila bila kutoka na balozi aliomba ulizi mzuri tu. Kwa hiyo tukawa na walizi ndani ya gari kama walinzi wawili ambao wanakulinda na vile vile mmoja kiongozi mmoja katika ahadi akawa ametulinda melala pale usiku wote mpaka asubuhi na mpaka hivi sasa walinzi bado tunao na mikakati ya timu kuondoka huko ikoje okay kwa hivi sasa tunapeleka kidogo wakati kwenda kuangalia nchi kwa hiyo tumezunguka kidogo madukani kuangalia nguo zetu wanazofanya vipi kisha baada hapo watakaribisha na mheshimiwa balozi kwa hiyo hivi sasa tunaelekea nyumbani kwa balozi kwa kuwa anaenda kukaribisha balozi anakaribisha wa Tanzania kama ni timu 
Basia sante sana Abdala Darweshi kutoka huko Misri ambao ulikuwa ukishuhudia pia vile vile mchezo huo hapo jana. Amri Masale tumetizama mchezo huu wote wawili kwa pamoja na makosa yaliyojitokeza uwanjani tumeyashuhudia. Kwa haraka haraka unafikiri tunakosa nini uh, wachezaji hapa uh, wa Kitanzania? Ya kwa mchezo wa jana uh, naweza nikasema ni 50-50 kote al Ahad walivocheza pamoja na Yanga kwa sababu kutazama uh, Yanga alitoka nyuma mpaka anakuwa na mapumziko ilikuwa ni 0-0 mm. si al Ahad wala Yanga alikuwa shaidi na lango la mwenzake na kipindi cha kwanza mwalimu alikuwa kijilinda kushambulia kwa kuvizia kama utakoli nitazama vizuri mchezo uh, kipindi cha pili kidogo kwa anajaribu kufunguka jamaa wazuri kwa vichwa alipoingia yule Manuel Minamita Manuel kwa sababu hata <laughs> pia alikuwa na mpira yote ya vichwa alikuwa anacheza wao vichwa anacheza naam akapata 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 Uh, goal alipata goal tunaona Yanga wakaanza kufunguka na wao wakaanza kushambulia uh, walishambulia wakashambulia ni mpongeze mchezaji uh, Juma Abdul kwa sababu kazi alifanya ni nzuri alivyopokea mpira ni tofauti na wachezaji wengi wa Tanzania wanapokea mpira pia wanapokuwa na Louis uh, lakini pia ni mpongeze kwa fikra 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 pevu wachezaji wengi wa Tanzania huwa wanafikiria uh, eneo kama lile kushuti langoni moja kwa moja lakini mm. alitazama kaona uh, nafasi aliyopo na goal lilipo goalkeeper aliposimama na mabeki na namna ambavyo uh, dona ndombo ngoma alivyokuwa anakuja haikuwa rahisi kuweza uh, kupiga mwenye goli yake na bora mpa apige cross uh, kisu kile kinaitwa watu wa mpira wanajua uh, piga mpira ule mtu zilizomkuta ngoma goli zuri sana na kiri hilo na uliona mashabiki wa wa Tanzania walishangilia lakini uh, Waarabu walikuwa kimya jitihada mpaka dakika za mwisho uh, goli inapatikana uwezi ukasema kwamba kuna hujuma au nini labda kama zilikuwa hapo nje ya uwanja uh, lakini ndani ya mchezo tunaona kwamba Yanga walijitahidi na waliotoa jasho Waarabu al na baada goli la pili lilifu tumeona gola pili baada ya kufungwa dakika ya tisini na tano zikuwa zimesalia sekunde kama kumi na tatu uh, unafikiri ni ile sabu aliyoifanya kocha kumtoa uh, kumtoa uh, kum, kumtoa misi tambwe kumtoa misi tambwe na kumuingiza kevin yondani unafikiri sabu ile ndo ilisababisha kwa sababu tuliona sasa timu ilikuwa haipandi na pengine mm. ilikuwa ikiruhusu zaidi mashambulizi katika lango lao Uh, mwalimu unajua wakati mwingine mwalimu hucheza kamari mm. mwalimu alikwisha ona Sara Tiana na Nokia na uwezo kupata goli la pili akaona pengine ni, ni nafasi ni finyu kwa sababu wazaji wake Tiana amekwisha anza kuchoka uh, na ndio maana pengine akacheza kama lile na utakumbuka kwa tunatangaza mchezo kati ya Yanga na Mtiba Shuga mm. uh, niliwaambia wasikilizaji kwamba mfumo aliotumia mwalimu ni anajaribu eh, mbinu za kwenda kwa Kaba uh, uh, utakumbuka katika mchezo hapa wa Yanga na Mtiba nyuma alicheza alicheza Vincent Bosu akacheza Kevin Ndani na 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 nani Unadi Arubu Kanavaro katika Mm. alafu mbele Juma Abduli pamoja na 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 na, na beki Mwinyi na na, na beki nani nani Oscar Joshua. Oscar Joshua. Kwa nyuma kwa kuna mabeki watano kijumla. Uh, Nilitabiri hilo kama pengine anajaribu kutumia vitu kumbuka viungo alimchezesha Kamuso kwa na na, na Haruna Nyonzima. Wakati pembeni akamchezesha Msuva na Deus Kaseke na katikati akacheza akacheza uh, Donald Ndombo Ngoma. Kwa hiyo utaona hata kule nijua kabisa mwalimu hizi uh, ni plan anajaribu mfumo kwa na kutumia kule unapokuwa mpata ushindi unachezaji ama uh, napona sasa nimeelemewa na dhibiti vipi kwa wale mwalimu walitarajia kwenda katika mkoja penalty ama dakika za nyongeza zile kwa hiyo ilikuwa ni mipango bahati mbaya mipango ilikubali e, lakini e, dakika za mwisho kwa sababu ilikubali ndio maana kuweza kupata goli mpaka dakika ya mwisho kabisa nafikiri hili tutalitizama zaidi kwa kina Jumamosi katika muziki na michezo ya radio lakini labda tutumkumbushe na... msikilizaji kuhusu timu anakutana na na Yanga kwanza yeah. katika msimamo wako nafasi ya kumi wana viporo vya michezo miwili wamecheza michezo sita mm, na wameshinda mitatu na wameshinda mitatu na wamefungwa mitatu wana alama tisa nilikuwa naangalia ukijumlisha na viporo vya michezo miwili wakishinda kwa alama sita tutafikisha alama 15 ambazo bado hawezi kumkuta anaongoza ligi Primero de Agosto. Kwa hiyo narejea tena uh, kuna watu walikuwa wanasema pengine na Primero de Agosto mchezo mchezo saba tofauti mchezo mmoja na 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 Sagrada na timu zingine zote mchezo mchezo mnane. Viporo waga vipo katika ligi hasa timu zinaposhiriki mashindano makubwa. Kwingineko na mia mitaa ya Kariako ambapo uongozi wa klabu ya Simba huko Mbioni kumrejesha aliyekuwa mchezaji wao Emmanuel Okwi ambaye ametangazwa kuuzwa na timu iliyomnunua katika klabu hiyo inayoshiriki ligi kuu huko nchini Denmark. Akizungumza na Sport leo mwenyekiti wa kamati ya usajili ya klabu ya Simba Zakaria Hans Pop amesema kwamba uwezekano wa kumrejesha mchezaji huyo e, ni mkubwa kwani kama asiponunuliwa na timu nyingine na wao kushindwa kufikia bei watamchukua kwa mkopo. Ndio. Adofai naye mawasiliano na klabu yake ile walifurahia sisi kwamba wanamweka sokoni. Kwa hiyo tukao nasubiri bei yao aitoe kama tunaiweza watamchukua ni mchezaji wetu muda mrefu. Kwa hiyo bei watakao tuambia kama tutaimudu tutamchukua kama tuwezi tutaambia kwamba tuwezi. Ni kiwango gani mnaweza mtamudu? Ah sisi kama milioni ishirini kumi. dola shilingi bwana. Milioni ishirini dola nani ananunua mchezaji? 
kwa dola yetu 25,000 dola laki moja wenzetu wanaweza wakatoa wa yanga maana kadoe kumchukua kwa dola laki moja na nusu sio wakati ule msiko watokea pwani wanaweza wakamchukua tena maana yuko sokoni kwa hiyo ukimjaye kumbedesha ya simba ipo ndio ipo ni mchezaji mzuri na anaweza akatutengenezea pesa nyingine ndefu pia tunaweza so, tukamchukua alafu tukamuuza tena wewe unafanya nani biashara sio tofanya nani biashara sio tofanya biashara kwa ujumla tu inatokea kwamba yeye ni mchezaji mahiri kila ki labda ana nyota nzuri na simba akifika simba anaonekana vizuri na wanamtaka watu kumchukua kwa sababu mara nyingi sisi hatu market we uwe nakuja mara nyingi wanamuona mwenyewe kwenye mashindano kadha kadha kwenye clips mbalimbali zinazotengenezwa basi wana tu approach kumhitaji na kama bado atajitokeza kama mchezaji mzuri alivyokuwa akatakiwa tena basi pesa yake ndefu E ndio kwa sababu wao kama hawakupata timu yote kule ambao wanamchukua wako tayari kumrudisha kwetu kwa mkopo. Tutamchukua sisi kwa mkopo na kumlipa mshahara. Kwa hiyo bado kuna uwezekano mkubwa sana tukampata. Sio lazima tumlipie kama wanamfikiria. Zakaria Hans Popo mwenyekiti wa kamati ya usajili ya klabu ya Simba lakini pia ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya klabu hiyo. Lakini wakati huo huo Zakaria Hans Popo amewataka mashabiki wa klabu ya Simba wasifikirie kuwa an, w- wanaweza kumondoa katika klabu hiyo kwa kumzomea isipokuwa wasije kujilaumu endapo wataendelea kumzonga kama walivyofanya katika mechi dhidi ya Toto katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo wanategemea kwamba mimi nitazira. Sasa mimi nimwambia mimi ni jino kwa meno ba jicho kwa macho mimi hawezi kunitisha mtu hata kama mimi nikiondoka simba nitaondoka kama mapenzi yangu mwenye ndio nimechoka sio kwa kutishwa na mtu kwamba ah tuachie simba yetu mimi nitakufa na simba kwa sababu pia ni yangu kwa hiyo kama walitegemea wakileta fujo kama hizo mimi nitaondoka kusudi wafanikiwe wao kupenyeza penyeza warudi kwenye uongozi kama walikuepo na wanaotumia watu wao kutaka kurudi kwenye uongozi waelewe kwanza siku hizi kwa katiba zilivyo uwezi kuondoa uongozi kisha mchagua mtu pale uma meno mpaka miaka minne hauna namna ambayo unaweza kumondoa kiongozi kwa fujo kwa mapinduzi kama zamani hauna lolote kwa hiyo kama watu wanataka viongozi vizuri hawataki hawa waliopo basi wao makini katika kuchagua viongozi wao wakati umefika muda wa uchaguzi ikitokea katikati mnafikiria wa, wa, wa viongozi wenu wana boronga ndio nyinyi mlio wachagua hamna namna ya kuondoa mpaka miaka minne ipite na mimi wasitegemee kwamba ndaachia ngazi kwa sababu tu wamepiga kelele wao nipo sana tu ila wajue tu kama next time akifanya vile basi watajua na mimi nimeenda kivipi wasije wakalia na mtu basi Adam wasitarajie kwamba ataondoka kirahisi katika klabu ya Simba. Uongozi wa klabu ya Stendi United ya mkoani Shinyanga umekanusha vikali taarifa zilizotolewa kwa vyombo vya habari na mtu anayejiita kuwa ni mkurugenzi wa ufundi wa timu hiyo, Muhibu Kanu, kuhusu usajili wa wachezaji wa Azam na Yanga kwamba hawamtambui na taarifa hizo sio za kweli katika klabu hiyo. Nafasi ya cheo cha mkurugenzi wa ufundi hakuna katika timu hiyo. Mwanamichezo wetu Frank Mshana kutoka huko mkoani Shinyanga anatujuza zaidi akizungumza na kipindi cha michezo Radio 1 Stereo mkurugenzi wa kitengo cha habari na mawasiliano wa Acacia Stand United Deo Kaji Makomba amekanusha vikali taarifa zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari kupitia mtu huyo anayejiita mkurugenzi wa ufundi wakati katika klabu hiyo hakuna cheo hicho na kudai kuwa klabu itachukua hatua kali za kisheria kuhusiana na udanganyifu huo. Napenda kukanusha taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya vyombo vya habari uh, vikimnukuu mtu mmoja ambaye anajiita ni mkurugenzi wa, wa ufundi ndani ya Akasha Stand United Chamalawana, yeye si mwingine bali ni Mwibu Kanu. Uh, Nachoweza kusema ni kwamba Akasha Stand United Chamalawana haina nafasi ama haina cheo cha mkurugenzi wa ufundi. Na taarifa zozote zinazotolewa ndani ya klabu hii Stand United uh, zitatolewa na mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano au mwenyekiti wa klabu ya Kasha Stand United Chamalawana. Aidha katika maandalizi ya mechi kati ya Stand United na Mwadui FC itakayopigwa tarehe 30 Aprili, Deo Kaji Makomba amesema timu yake imejipanga kusakata mtinange huo na kujinadi kufuta uteja uliopo baina ya timu yake na Mwadui FC. Sisi kama sisi kimsingi tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo huo uh, ili kuweza kuona kwamba tunafuta uteja. Kuna kauteja kidogo kaliingia hapo. Tulipoteza mechi yetu ya mzunguko wa kwanza ya ligi kuu ya kanda na voda kwa Tanzania bara kwa kufungwa na Mwadui kadhalika tukapoteza katika ule mchezo wetu wa FA Cup sasa tumesema imetosha tunaangalia kwamba mchezo huu wa mzunguko wa pili basi angalau tuweze kuwatoa kimasomaso wapenzi na mashabiki wetu kuona kwamba Mwadui anakaa
timu ya Stand United ipo katika nafasi ya saba katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara ikiwa na alama 34 sawa na Mwadui FC lakini Mwadui inashikilia nafasi ya sita hali inayotofautishwa na magoli ya kufungwa na kufunga kutoka mkoani Shinyanga ni mwanamichezo wako Frank Mshana Radio One Stereo lakini baada ya kusikia haya nimeamua kumtafuta mkurugenzi huyo wa ufundi wa Stand United Muhibu Kanu mwenyewe e, Muhibu kwanza hebu tuambie wewe ni nani katika klabu ya Stand United Mimi mkurugenzi wa ufundi lakini muhibu kanu uongozi wa timu ya Stand United umethibitisha kwamba hawana kitengo hicho cha mkurugenzi wa ufundi katika timu yao. Sasa iweje wewe useme ni mkurugenzi wa ufundi? Na yani anayekuambia ni nani kwenye timu? Afisa habari wa timu ya Stand United. Hapo ile sasa nimwajiria kama nilivyojiria mimi hana mamlaka ya kuweza kunitai yani kunijua mimi. Mwenye ukajua tunaambia ni mwangana katibu mkuu wa timu na mwenyekiti wa timu ndio wa ajili ya wote. Yeye mwajiria kama mimi kwa hiyo hana mandate ya kuweza kuweza kuona mkataba wangu kama huu unajua hawezi kuona wafanyakazi wale wajua kwenye timu ni nana 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 kwenye timu yeye ni mwajiri anafanya kazi yake kujitupisha yake na mwelekeza kazi zake anafanya kazi yake kazi yake siku angalia mikataba ya watu wengine nani kaajiriwa nani hajaajiriwa na na kati yako wewe na yeye nani alianza kuwa stand united ah nafunga ngemuliza yeye ngemuliza yeye kwa sababu kama mimi nimekuwa na timu tangia na panda na yeye amekuja juu nafunga ngemuliza yeye mpaka anakuambia hani 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 juu ngemuliza yeye wakati nakuja ali 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 ajiliwa na nani na ali na ali na na nani alimpea kwenye timu na nafunga kwa 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 mechi sio muda kwanza kwa mfano wangu mimi kuzungumzia hilo kinachozungumzia ni kama ni kazi tuangalia kazi na mechi zinakuja mbele tuangalia kwenye ligi kuu kwa hiyo kama yeye anasema hajui sifanyi kazi kwake na siripoti kwake naangalia kazi yangu leo na timu na angalia kuna mechi inakuja ni kengele pale kwa hiyo timpenda mbele kwa hiyo yeye na kama yeye yeye ni sio mambo ya kuingiza sasa hivi kwenye timu kama hatuna hatuna muda nao kwa maana hiyo wewe unafanya kazi na unaendelea kupokea mshahara kama mkurugenzi wa ufundi mimi ni mtumishi wa Stanley United najua na Stanley United na ripoti kwa katibu mkuu na ripoti kwa mwenyekiti si ripoti kwa doka sasa hapa sielewi kwanza mpaka na inakuja kulikuwa na jambo gani mpaka ikafikia hata kuuliza muhimu ni nani labda aha kwa maana hiyo wewe ni mwajiria wa katibu mkuu wa Stand United mimi ni mfanyakazi wa Stand United sasa niulize kama kuna swala na nataka niweza Stand United niulize lakini kama atakuwa anauliza dokaji hanitambui dokaji ni nani kwa ni Stand United lakini mwenye mamlaka ya kuthibitisha taarifa kama hizi ni afisa habari wa timu na ndo ameshasema hivyo taarifa zipi taarifa zipi kwa sababu sijajiwa jana au sijajiwa juzi atoe taarifa gani mpya yani taarifa kutaja wafanyakazi wa Stand United ndio kitu anachotakiwa ambao anakuta kunikuwa na kipengele gani kinachohusu wafanyakazi wa Stand United ambao atakiwa watangaze lakini sasa kwa nini amesema hivyo kwani anaweza kaibuke yeye mwenyewe unafikiri sasa Kwanza kadi wa mtu huyo ni sisi. Yaani kwanza ulicho nipigia mimi sijaelewa kwamba ulikuwa unahitaji kujua nini. Ndangu kafikia leo kutaka kukunipigia kwenye uliza. Leo kadi kasema mimi sio mgo hakuna kitengo hicho. Ndio ngataka kujua. Nilichohitaji kufahamu ni kwamba wewe ni mkurugenzi wa ufundi na kitengo hicho wanasema hakipo wakati wewe ndio. Kwa nani? Hawana mkurugenzi wa ufundi. Kwa nani? Na kwa nani? Na kwa nani? Angekutajia kwa hapo kupe structure ya Stanley United Covid. Hapo ulize katika hiyo structure mimi naingia sehemu gani? Na labda uh, kwa kumalizia tu uh, mikakati yako katika Stand United kwa hivi sasa nini ambacho umekipangilia mezani kwa sasa? Sio kama technical bench United tunataka kufanya sasa ndio kisha kama tuna tuna sita target ambayo tumejiwekea tangia mwanzoni mwa league tutakia tufikie tu tunaji kwenye na kuendelea kwenye sita bora kama mzani wetu wa Kashi anavyotaka na ndio kitu ambacho tunafanya kazi. Na ndio plan ambayo inakuja tuna mechi tarehe 30 na Madrid hapa nyumbani baada hapo na mechi na Yanga tarehe 3 tarehe 3 kwa hiyo ndio vitu vizuri vichwa ni wetu na na kama technical director naanda plan hiyo nimekaa na mwalimu na nimekaa na na management na kwa kwa hiyo kwanza kwamba hizo mechi zapata points za kutosha kwa sababu ligi inaelekea kingoni ndio mambo ambayo tunayafanyia kazi na 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 kwa situation yetu huko kwenye mambo hayo na mwasante sana muibu kanu mkurugenzi wa ufundi wa standi <laughs> adam tulekee kwingine huko kamati ya utendaji ya chama cha makocha wa mchezo wa kuogelea nchini t SCA imetangaza kufanya uchaguzi wa chama hicho uh, ifikapo tarehe moja mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na sita akizungumza na wana habari rais wa kamati hiyo Alexander Mwipasi amewaomba makocha wa mchezo huo kujitokeza kwa wingi kutoka bara na visiwani kwa ajili ya kusaidia mchezo huo ili uendelee kukua hapa nchini kwa niaba kamati kuu ya utendaji ya chama cha makocha wa mchezo wa kuogelea hapa nchini TISCA Tanzania Swimming Coaches Association Uh, tumepanga kufanya uchaguzi mkuu wa chama chetu mnamo tarehe moja mwezi wa tano mwaka huu 
na hii ni kufuatia utekelezaji wa katiba yetu ambayo inatutaka kila baada ya miaka minne tu 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 ni sporti leo ya Radio 1 Stereo tuwasikilize Pepsi pamoja na Vodacom tutarejea hapa kusoma kile ambacho umekiandika msikilizaji. Pepsi sasa inakupa kiburudisho zaidi, raha zaidi na thamani zaidi. Furaha kubwa, thamani kubwa. Pepsi kubwa. Pata Pepsi. Milinda na 7 Up za mililita 350 kwa punguzo la shilingi mia yani shilingi mia tano tu. Furaha kubwa thamani kubwa Pepsi kubwa hata kiburudisho zaidi kwa bei poa Pepsi live for now Oya vipi nimekutumia video WhatsApp ah, icheki basi Oh haina noma ngoja nicheki Da MD Zotis si bora nichukue daradara faster nije kuicheki huko huko mwana bando mzozo <laughs> wala kama tufanye hivyo kwa nini uchukue daradara nunua <laughs> bando na mpesa upate bando nyingine bure ah hiyo mzuka sana nitumie basi ile linki ya movie pata double bando kupitia mpesa nunua bando la cheka au internet kupitia mpesa upate bando nyingine bure ni rahisi piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli kununua bando vodacom power to you Anasema naomba viongozi wa Simba wa lete jembe letu Okwi anasema yeye ni mrageli wa Musoma Mgango Asante mwingine anasema brother Double K anasema Yanga rudini tucheze ligi ya mchangani Asante mwingine anasema japo Yanga wametolewa kiwa, uh, kiwango walichoonyesha uh, si haba nimeridhika nacho Jafar Kopo wa Moshi Kilimanjaro Asante uh, mwingine anasema mkulima Rogashani Mbowe uh, Mnarumu anasema Uh, tela wa Dodoma. Anasema karibuni nyumbani Yanga mmekufa kishujaa. Anasema nzi kufia kwenye kidonda. Uh, Mwarabu alishaanza kugeuka mchina. Anasema figisu figisu zilikuwa jingi. Asante sana msikilizaji kwa message yako hapa studio lakini sasa tupai katika anga la michezo kimataifa. Unaendelea kusikiliza spoti leo ya Radio One Stereo. Na sasa ni habari za michezo za kimataifa. Wakati Send United akibainika mkurugenzi hewa huko Nigeria, Gharika la soka la Nigeria limeendelea na filamu ya ajabu baada ya sasa kumchagua muamuzi ile kuishafariki kuchezesha mchezo Jumapili kati ya timu ya War Wolves dhidi ya GFC. Hata hiyo imekuja kufuatia Chris Giwa kuendelea kupambana na rais wa shirikisho la soka la Nigeria, Maju Pinik. Mahakama ya Nigeria iliamua kumpatia uongozi wa NFF Giwa na kutengua uongozi wa Penic ambao unatambuliwa na FIFA na katika kuonesha kuwa yuko madarakani Giwa amempanga maamuzi wa mchezo wa Jumapili hata hivyo miongoni mwa waamuzi waliochaguliwa ni maamuzi wale Akisani ambaye alikushafariki tangu mwezi Januari kwingineko ni ni huko ni, ni nchini Kenya Kenya wao wameondoshwa kuna kwa mashindano ya Afrika ya vijana chini ya umri wa miaka 20 mara baada ya kubainika uh, kutumia wachezaji ambao wana umri mkubwa zaidi finali za mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 eh, finali zake uh, walizofanyika 2017 shirikisho la kandanda barani Afrika kafu lime limewataja wachezaji watano ambao wamejitokeza katika kikosi cha kwanza katika mchezo kwanza uh, dhidi ya Sudan uliochezwa tarehe 3 April kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni na sheria za CAF uh, wanafungiwa moja kwa moja kushiriki mashindano hayo uh, kufuatia kuchezesha mchezaji amezaliwa uh, kuanzia tarehe moja Januari afti Samia 97 kumbwa na gharika tena uh, Kenya hawa. Kingineko ni kule Hispania ambapo klabu ya soka Barcelona imepata ushindi wa kishindo kwa kuichapa Deportivo La Coruña bao nane kwa bila. Mshambulizi wa mshambuliaji Luis Suarez akaanza kufunga bao la kwanza dakika moja kisha akaongeza mwingine matatu katika dakika 24, 53 na 64. Ne. Eh, kwa hiyo ni mchezo wa jana huo kwa kutanisha uh, vigogo hao Barcelona wakilipa kisasi mara baada ya kufulizwa kupoteza mchezo. Lakini ligi kuu soka England imeendelea kwa michezo mitatu kupigwa huku timu za West Ham, Liverpool na Manchester United wakishinda michezo yao. Gonga Nyundo West Ham wenyewe wamebuka na ushindi uh, wa bao tatu kwa moja dhidi ya Watford. Mshambuliaji Andy Carroll akifunga goli la kwanza mnamo dakika 11. Liverpool wakashinda derby yao kwa kuachapa Everton bao nne kwa bila na mashetani wakundu Manchester United wao wakaibuka kidedea kwa ushindi wa bao mbili kwa bila. Damu ni Khalid Msabaha Super Sub Amri Masale tunasanzuka juu kwa juu kama mkungu wa ndizi. Kesho nao ni siku kwa hapa kujuza yalojili kimichezo panapo majali asante